ఒక అత్యంత సన్నిహితులైన లవ్ గాస్పల్ వీక్షకులందరికీ సర్వశుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రకటన గ్రంథం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ప్రకటన గ్రంథంలో కనిపించేటువంటి ఇద్దరు సాక్షుల గురించి ప్రస్తావన ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం మూడు నుంచి ఏడు వాక్యాలు చదివితే ఈ పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇద్దరు సాక్షులు కనబడతారు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరు వీరి గురించినటువంటి వివరణ ఏంటి అనేటువంటి పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం ఈ వాక్యాల్లో చూస్తే నేను నా ఇద్దరు సాక్షులకు అధికారం ఇచ్చేదను అనే వాక్యం కనబడుతుంది ఇంకా మనం ముందుకు చదువుకుంటూ వెళ్తే చాలా మూల్యమైనటువంటి అంశాలను మనం అక్కడ పరిశీలించవచ్చు అయితే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలను జాగ్రత్తగా క్షుణ్ణంగా మనం పరిశీలన చేయాలి దేవుడు ఇజ్రాయేలీల పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు దానిలో భాగంగానే సంఘము ఎత్తబడిన తర్వాత ఇద్దరు సాక్షులను పరలోకం నుంచి భూమి మీదకు పంపించబోతున్నాడు ఇజ్రాయేలీల పట్ల దేవునికి ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఎందుకు దేవునికి ఏమైనా పక్షపాతమా అని అంటే కానే కాదు ఎందుకు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో యూదులు ఆయన్ను రాజుగా అంగీకరించకుండా వారి హృదయాలను కఠినం చేశారు అందుకు వారి హృదయాలు కఠినమైపోయాయి ఎందుకు అంటే ఆయనను వారు రాజుగా అంగీకరించి ఉంటే గనక ఆయనను సిలువ వేసే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు గనక అందుకే దేవుడే వారి హృదయాలను కఠినం చేసినట్లుగా వాక్య గ్రంథంలో మనం పరిశీలిస్తాం ఆయనను సిలువ వేసే అధికారం ఎవరికి ఇవ్వలేదు గనక ఆయనను సిలువ వేయి బడకుంటే గనక విమోచన కార్యం జరగదు విమోచన కార్యం జరగకపోతే మనకు రక్షణ లేదు మరణమును జయించే వారు ఎవరు ఉండరు రక్షణ అనేది లేకుండా పోతుంది మార్గం అనేది మూసుకుపోతుంది కాబట్టి వారి హృదయాలు కాఠిన్యం అయిపోయినందువలనే క్రీస్తు పిలాతు తీర్పు సమయంలో ఆ రక్తము మా మీద మా పిల్లల మీద వండునుగాక అని వారికి వారే శప్పించుకుంటారు ఆ రక్త అపరాధాన్ని నేటికి అనుభవిస్తున్నారు వీళ్ళు క్రీస్తు యొక్క రక్త అపరాధము వారికి అత్యంత దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితికి చేర్చింది నిజంగా వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే వారి మందిరం కోల్చబడిపోయింది రాజ్యాన్ని కోల్పోయారు ఇప్పుడు రాజ్యం లేకుండా ఉన్నారు ఎరుషలేము పట్టణము సర్వనాశనం అయిపోయింది ఎజ్రేలు ప్రజలు అసలు ఎరుషలేములోనే లేకుండా వెళ్ళిపోయారు చెదిరిపోయారు చనిపోయారు విడిపోయారు దేశం పాడు దెబ్బగా మారిపోయింది ప్రపంచ పట్టణంలో ఇజ్రాయేల్కు స్థానం లేకుండా పోయింది అశూరీలు బబులునీలు పార్శీకులు గ్రీకులు రోమన్స్ వీళ్ళ చేతిలోనే దాస్యత్వాన్ని అనుభవించవలసి వచ్చింది వీళ్ళంతా ప్రపంచమంతా చల్లా చెదరైపోయారు టైటస్ పది లక్షల మంది యూదుల్ని చంపేశాడు ఎరుషలేము వీధులన్నీ రక్తం రక్తము చేత పారించాడు హిట్లర్ అరవై లక్షల మంది యూదులను ఊచకోత కోయించాడు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే లెక్కలన్నీ వీరికి ఇటువంటి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే కృప కలిగిన దేవుడు వారి పట్ల తన ప్రణాళికను నెరవేరుస్తూనే ఉన్నాడు దానిలో భాగంగానే సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత రెండేండ్ల శ్రమ కాలంలో వారి రక్షణార్థం ఇద్దరు సాక్షులను పంపిస్తాడు మరి ఇద్దరు సాక్షులు ఎందుకు ఒకరు చాలదా అనుకుని మనకు అనుకోవచ్చు నిబంధనలను స్థిరపరిచేటువంటి నిమిత్తము యూదులకు ఇద్దరు సాక్షులు అవసరం అని ద్వితీయోపదేశకాండం పదిహేడవ అధ్యయం ఆరో వాక్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరు సాక్షులు రాబడతారు అయితే ఎవరు ఇద్దరు సాక్షులు ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరై ఉంటారు అని ఆలోచన చేస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథము వారి పేర్లను ప్రస్తావించలేదు ఎందుకు అంటే దాన్ని దైవ రహస్యంగా ఉంచింది పరిశుద్ధాత్ముడు మరుగు చేసిన వాటిని గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది బైబిల్ పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి పండితులు కలిగి ఉన్న రెండు అభిప్రాయాలను మాత్రమే మీకు జ్ఞాపకానికి తీసుకువస్తాను అయితే అవి షూరిటీ అయితే కాదు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అని మాత్రం నేను చెప్పటం లేదు ఆ ఇద్దరు సాక్షులు కూడా ఏలియా మోషేలు అని కొందరి అభిప్రాయం ఇంకొకరు ఏలియా హానోకు అనేది ఇంకొకరి అభిప్రాయం మరికొన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నా కానీ ఈ రెండు ప్రాముఖ్యమైనవిగా కనపడుతున్నాయి ఏది ఏమైనా కానీ ఎక్కువ శాతం ఆ ఇద్దరిలో ఏలియా ఒకరు అనే విషయాన్ని మాత్రం తప్పక అంగీకరిస్తారు దానికి కారణాలు ఏంటి అంటే ఇద్దరు సాక్షులు తమ ప్రవచన కాలమందు వర్షం పడకుండా చేయటకు వారికి అధికారం కలదు అని ప్రకటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యంలో ఉంది సో ఈ వాక్యం ప్రకారం ఆ ఇద్దరు సాక్షులకి కూడా వర్షం పడకుండా చేసేటువంటి అధికారం వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి అధికారాన్ని దేవుడిస్తున్నాడు వాళ్ళకి అలాగే మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడో అధ్యయం మొదటి వాక్యంలో యాకోబు పత్రిక ఐదో అధ్యయం ఏడో వాక్యంలో ఏలియా అటువంటి పరిస్థితి కలిగిన వాడు అలా చేశాడు ఏలియా కూడా అలా చేశాడు కాబట్టి ఈ రెండు వాక్యాలను బట్టి ఈ ఇద్దరు సాక్షుల్లో ఒకడు ఏలియాగా వీళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు అంతేకాదు తమకు కీడు చేయే వారిని నోట నుంచి వచ్చి అగ్ని చేత నశింపచేస్తానని ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఐదో వాక్యంలో కనబడుతుంది అంతే ఏలియా ఆకాశం నుండి అగ్నిని దింపాడు అనేటువంటి వాక్యం మనకు తెలుసు అందుకే రెండవ రాజుల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో పది పన్నెండు వాక్యాలు చూస్తే అందుకు ఏలియాను నేను దైవజనుని అయితే అగ్ని ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చి నేను నీ యాభై మందిని దహించును గాక అని యాభై మందిని అధిపతి అయినటువంటి వాడితో చెప్పగా అగ్ని ఆకాశం నుండి దిగి వాణిని వాని యాభై మందిని దహించను అని ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏలి అనేటువంటి వ్యక్తి ఆనాడు పాత నిబంధన కాలంలో కూడా అగ్ని ఆకాశం నుంచి దింపినటువంటి వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు కానీ ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా అదే
నేను ప్రవక్త యోగు ఏలియాను మీ ఎదుగు పంపుతాను అని మలాకీ గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయం ఐదో వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి వాక్యం ప్రకారం ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలియాను మరలా మహాదినం రాక ముందు నేను మీ దగ్గరకు పంపిస్తాను అని దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఈ మూడు సందర్భాలని బట్టి ఏలియా అక్కడ ఉన్నాడు అని కనబడుతుంది నాలుగో అంశం కూడా చూస్తే ప్రభు కొరకు ఆయత్తపడి ఉన్న ప్రజలను సిద్ధపరచుటకై ఏలియా యొక్క ఆత్మయు శక్తియు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును గనుక నీకు సంతోషము మహానందము కలుగును అతడు పుట్టినందున నీకులు సంతోషిస్తురని లూకాస్ వార్త మొదటి అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వాక్యాలు చూస్తే మనకు కనబడుతుంది ఏలియా యొక్క ఆత్మశక్తి గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును అనే మాట ఆ యొక్క వాక్య భాగంలో మనకు కనబడుతుంది దీని ఆత్మీయ అర్థం వ్యోహాను వ్యోహాను గురించినటువంటి విషయం అది కానీ అక్షరార్థం ఏమై ఉంది అంటే ఏలియా అని కనబడుతుంది సో ఇక్కడ అక్షరార్థం అయితే ఏలియా గురించి కానీ అది నిజంగా ఆత్మీయ అర్థం మాత్రం అది వ్యోహాన్ని సూచించేది సో నీవు ఎవరని అడగటానికి యూదులు ఎరుషులేం నుండి యాజకులను లేవీలను వ్యోహాన్ ఎదుగు వచ్చిన తీసుకొచ్చినప్పుడు అతడు ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం ఇది అతడు ఎరుగుననక ఒప్పుకుంటాడు ఎరుగుననక ఒప్పుకొనేను క్రీస్తు కానని ఒప్పుకొనేను కాగా వారు నీవెవరు నీవు ఏలియావా అని అడగగా అతడు కాదు అంటాడు యోహాన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది వాక్యం నుంచి ఇరవై ఒకటి వాక్యం వరకు కూడా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ యొక్క వాక్యాలను పరిశీలిస్తే ఇక ఐదు అంశం ఏంటి అంటే మేఘారుడై పరలోకమునకు ఆరోహణమయ్యది అని ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయం పన్నెండో వాక్యం కనబడుతుంది సో మేఘారుడే పరలోకానికి ఆరోహణమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రస్తావించినట్లుగా ఏలియా సుడిగేల చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమైనట్లు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చదువుకుంటాం రెండో రాజుల్లో రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యాన్ని చూస్తే వారు ఇంకా వెలుచు మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో అగ్ని రథమును అగ్ని గుర్రములను కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేసింది అప్పుడు ఏలియా సుడిగాలి చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణం అవుతాడు ఈ పరిస్థితి రెండవ రాజుల గ్రంథంలో మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ఏలియా ఏ విధంగా అయితే సుడిగాలి చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణం అయ్యాడో మేఘరుడైనటువంటి పరలోకానికి ఆరోహణమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఏలియానే వచ్చేటువంటి వ్యక్తి అని అంటున్నారు అంతేకాదు ఈ ఐదు సాక్ష్యాలే కాకుండా ఆరో సాక్ష్యం కూడా ఉంది ఏంటి అంటే హిబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వాక్యం ప్రకారము కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారే మరణించాలి ఒక్కసారే మరణించాలి కానీ ఏలి అనేటువంటి వ్యక్తి మరణించలేదు ఆరోహణమైపోయాడు అని మనం చదువుకుంటాం అయితే ఈ హిబ్రి పత్రిక ప్రకారము తొమ్మిదో అధ్యాయం ప్రకారము ఏలియా మరలా వచ్చి మరణించవాలను అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది కాబట్టి ఈ ఏలియా మరలా వస్తాడు అనేటువంటి విషయానికి నిర్ధారించారు ఈ విషయాలన్నీ చదువుతుంటే అసలు అసలు అది జరుగుతుందో ఏలియా వస్తాడు అనేటువంటి సందేహం మనందరికీ కూడా కలగొచ్చు అయితే ఒక వ్యక్తిగా ఈ ఏలియా మనకు కనబడుతున్నాడు అయితే ఏలియా ఒకరైతే మరొక వ్యక్తి మోసి అనేటువంటి అభిప్రాయం ఇంకొంతమందిలో ఉంది మోసి అనటానికి కారణాలు ఏంటి అంటే ఇద్దరు సాక్షులు నీటిని రక్తంగా మార్చడానికి అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు సో ప్రకటన గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఆరో వాక్యం ప్రకారం నీటిని రక్తంగా మార్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఐగుప్తుల నుంచి విడిపించడానికి మోసే కూడా ఐగుప్తులో ఇలా చేసినట్టు లేఖనాలు స్పష్టంగా చెప్తున్నాయి నిర్గమ కాండంలో ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వాక్యం ఇరవై నాలుగో వాక్యం అలాగే ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండో వాక్యం నీళ్లను రక్తంగా మార్చేటువంటి పరిస్థితి మోసే కూడా ఉంది కాబట్టి ఇద్దరు సాక్ష్యంలో మోసే కూడా వస్తాడు అనేటువంటి పరిస్థితి ప్రకటన గ్రంథంలో అనుకుంటున్నారు అయితే రెండో సాక్ష్యం ఏంటి అంటే ప్రతి విధమైన తెగులతో భూమిని శ్రమ పెట్టగలరని ప్రకటన గ్రంథంలో మనకు కనబడుతుంది పదకొండో అధ్యాయం ఆరో వాక్యంలో కాబట్టి మోసే కూడా ఐగిప్తులో ఎలా చేశాడు అనేటువంటి వాక్యం మనకు కనబడుతుంది నిర్గమకాండం ఏడో అధ్యాయం ఎనిమిదో అధ్యాయం చూస్తే తెగుళ్లతో భూమిని శ్రమ పెట్టినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంది ఐగుప్తులో కాబట్టి మోసే ఏలియాలు రూపాంతర కొండపై ప్రభు మరణం విషయం గురించి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి కూడా మనకు కనబడుతుంది లూకా స్వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పయో వాక్యంలో మత్తి స్వార్త పదిహేడో అధ్యాయం మూడో వాక్యంలో మోసే ఏలియాలు రూపాంతరపు కొండపైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు రూపాంతర కొండపైన ప్రభు మరణ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం లూకా స్వార్థలో మత్తయ్య స్వార్థలో చూస్తాం మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని తెచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఏలియా ప్రవక్తల గురించినటువంటి ధైర్యం కలిగి భార్య అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ ఇద్దరు సాక్షులు ఉండొచ్చు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు అయి ఉండొచ్చు అని కొందరి అభిప్రాయం అయితే ఉంది అయితే ఇంకొందరి అభిప్రాయం రెండవ కోవకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే ఏలియా మోసేలు కాక మరి అందరూ ఏలియా హానోకు అనుకుంటున్నారు హానోకు ఏలియాలు మరణం లేకుండా కొనిపోబడ్డారని మనకు తెలుసు మరణం లేకుండా కొనిపోబడినటువంటి హానోకు ఏలియాలు మరలా వచ్చి మరణించాలి అనేదే వీరి యొక్క వాదన యోధో పత్రికలు కనుక చూస్తే కనుక పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వాక్యాలు చూస్తే హానోకు ఏలియాలు ఇద్దరు ప్రవక్తలై ఉన్నారు అని కనబడుతుంది ఏలియా ధర్మశాస్త్ర యుగమునకు హానోకు మనస్సాక్షి యుగమునకు సూచన అని చాలా మంది చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ధర్మశాస్త్ర యుగానికి ఏలియా సూచన అయితే మనస్సాక్షి యుగానికి హానోకు సూచనగా కనబడుతున్నాడు అయితే
మరి వారు మరణించలేదు కదా అందుచేత ఏలియా హానుకులు వచ్చి మరణించాలి అనే వాదన అలాంటి వాదన సమర్థనీయం కానే కాదు కాబట్టి మరొకసారి ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకంలోకి తీసుకుని వస్తున్నాను ఈ ఇద్దరు సాక్షులను ఎవరు అనేది మనకు ముఖ్యం కానే కాదు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ మనకు స్పష్టంగా తెలియచేయాలి ఆత్మ దయచేసినటువంటి విషయాలు మనకు కావాలి ఆత్మ మరుగుపరిచినటువంటి విషయాలు అవి అవసరం లేనివి మరుగుపరచబడినవి అవి దైవ నిర్ణయాలు కాబట్టి దేవుడు ఎవరిని పంపిస్తే వారు వస్తారు వారికి అప్పగించిన బాధ్యతను నెరవేర్చి వెళ్తారు అయితే మనకి ఇంకొక సందేహం కలగొచ్చు ఎత్తబడిన సంఘంలో లేకపోయినా రక్షించబడటానికి మరొక ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇప్పుడెందుకు అంత తొందరపడ్డం అయితే ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ దినం వరకు నేను బ్రతికి ఉంటాననే గ్యారంటీ మీకుందా ఒకవేళ బ్రతికి ఉన్నామే అనుకుందాం ఆ దినాలు రక్షించబడటం అంత సులభమేమి కాదు ఎందుకు అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా సంఘముతోనే ఎత్తబడతాడు కాబట్టి ఇక మన మనస్సాక్షిని ఒప్పించేవారు ఎవ్వరూ ఉండరు అనుక్షణం ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మనల్ని నడిపిస్తూ గద్దిస్తూ ఉంటే తప్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటే మనం పరిశుద్ధాత్మ తన కార్యాన్ని చేస్తున్నప్పుడే తన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా పోతే ఇక ఆనాటి దినాల్లో చివరి దినాల్లో ఆలోచించటం చివరి దినాలో మారటం అనేది వెరుతనం అవుతుంది ఇదే రక్షణ దినం వాయిదా వేయకుండా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోగలకుండా నిత్య జీవానికి వారసం అవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సిద్ధపడండి కాబట్టి ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు సాక్షుల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు సాక్షులు భూమి మీదకి ఎప్పుడు పంపబడతారు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే కనుక అంత్యక్రీస్తు రాజ్య స్థాపన అయిన వెంటనే సంఘం ఎత్తబడుతుంది సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత విడువబడిన సంఘానికి ఏడు ఏళ్ళు శ్రమ కాలం ఉంటుంది అబద్ధ ప్రవక్త అనేకమైనటువంటి సూచక్రియలు చేస్తూ అందరిని మాయి చేస్తూ ప్రజలను మోసం చేస్తూ అంత్యక్రీస్తే మెస్సియా అని ఒప్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ మభ్యపెడుతూ ఉంటాడు అంత్యక్రీస్తు యూదులను తానే మెస్సయా అని నమ్మించడానికి దేవాలయంలో బలులు నైవేద్యాలు ప్రవేశపెట్టబడతారు కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలు అంత్యక్రీస్తును క్రీస్తు విరోధిని ఈ మెస్సియేగా అంగీకరిస్తారు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు సంపూర్ణ అధికారం ఇచ్చి ఇద్దరు సాక్షులను భూమి మీదకి పంపిస్తాడు కాబట్టి వీరు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు ఉంటుంది ఇద్దరు సాక్షులు అటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వస్తారు కానీ వీరెవరు ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరు అని చూస్తే గనక వీరు భూలోకమునకు ప్రభువైన వాణి ఎదుట నిలిచిచున్న రెండు ఒలీవ చెట్లను దీపస్తంభములై ఉన్నారు అని ప్రకటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో నాలుగో వాక్యంలో కనపడుతుంది భూలోకానికి ప్రభువైన వారి ఎదుట నిలిచున్నటువంటి రెండు ఒలీవల చెట్లును దీపస్తంభములు అంటే ఒలీవ చెట్లు దీపస్తంభములతో పోలుస్తున్నాడు అక్కడ ఒలీవ చెట్టు అభిషేకానికి గుర్తు జక్కరి గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మూడు నుంచి పద్నాలుగు వాక్యాలు చేస్తే ఒలీవ చెట్టు అభిషేకానికి గుర్తు అయితే దీపస్తంభం ఏంటి అంటే సాక్ష్యం చెప్పడానికి గుర్తు సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి అందుకే సాక్షులు అని వారిని పిలిచారు ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యం ప్రకారం దీపస్తంభం అనగా సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి సాక్ష్యం చెప్పడానికి సదృశ్యంగా ఉన్నారు అనగా వీరి యొక్క పరిస్థితి ఎలాగ ఉందంటే అభిషేకము కలిగి శ్రమల కాలంలో క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వటానికి పంపబడిన వారు అని అర్థం అందుకే లీవల చెట్టు దీపస్తంభంతో పోల్చబడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు భూమి మీదకి రావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అంత్యక్రీస్తుని ఎదురించాలి అతడు మెస్సియ కాదు క్రీస్తు విరోధి అని లోకానికి ప్రకటించాలి ప్రకటించేటువంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఆ ఇద్దరు సాక్షులు ఉంటారు అయితే ఇద్దరు సాక్షులకి దేవుడు కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చాడు అని ప్రకటన గ్రంథంలో పదకొండో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అయితే ఆ అధికారాలు ఏంటి అని చూస్తే కనుక ఐదవ వాక్యం చూడండి ఎవడైనా వానికి హాని చేయని ఉద్దేశించిన ఎడల వాటి నోట నుంచి అగ్ని బయలు వెడలి వారి శత్రువులను దహించి వేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి పవర్స్ వస్తాయి అగ్ని వారికి వస్తుంది ఇక ఆరో వాక్యం చూస్తే గనక తాము ప్రవచించు దినాలు వర్షం కురవకుండా ఆకాశాన్ని మూయటానికి వారికి అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆకాశాన్ని మూయటానికి తెరవటానికి వర్షం కురవటానికి ఆగిపోవడానికి వారికి అధికారం ఉంటుంది ఆ పవర్స్ వారికి వచ్చేస్తాయి అంతేకాదు అదే ఆరో వాక్యంలో వారికి ఇష్టమైనప్పుడల్లా నీళ్లు రక్తంగా చేస్తారు కాబట్టి నీళ్లను రక్తంగా వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడల్లా కూడా మార్చేటువంటి పవర్స్ అనేవి వస్తాయి అధికారం వస్తుంది అదే ఆరో వాక్యంలో నానా విధములైన తెగులతో భూమిని బాధించడానికి వారికి అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి తెగుళ్లతోనూ వ్యాధులతోనూ ఇటువంటి నానా విధములైనటువంటి పరిస్థితులతో భూమిని బాధించడానికి వారికి అధికారం వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి అధికారాలని దేవుడు ఈ ఇద్దరు సాక్షులకు ఇచ్చాడు ఈ ఇద్దరు సాక్షులు కూడా మూడున్నర సంవత్సరాలు కూడా మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రవచిస్తారు ప్రవచించిన తర్వాత వీళ్ళు చనిపోబడతారు ఎలా అంటే వాళ్ళు మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు ప్రవచించడం ముగిసిన తర్వాత అంత్యక్రీస్తు చేత వాళ్ళు చంపబడతారు హత సాక్షులు అవుతారు వీరి సాక్ష్యం చెప్పటం ముగించగానే ముగించగానే అఘాధములో నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక క్రూర మృగం గురించి మనకుంటుంది క్రూర మృగం వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపుతుంది అని ప్రకటన గ్రంథం పదకొండు అధ్యయం ఏడవ వాక్యంలో ఉంటుంది యుద్ధం చేసిన తర్వాత వీళ్ళు చనిపోతారు ఈ అపవాది యుద్ధంలో చంపేస్తారు క్రూర మృగం వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపేస్తుందని మనకు తెలుస్తుంది
అయితే వంద సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రవచనం నెరవేరటం అసాధ్యం అని అనుకున్నారు కారణం ఏంటంటే ఎరుషలేంలో పడి ఉన్నటువంటి వీరి శవాలను ఇండియాలో ఉన్న వారు ఎలా చూస్తారు అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడో ఉన్నటువంటి మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారిని ఎలా చూస్తారు అనుకుంటారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో జాన్ లోగు చేరనేటువంటి వ్యక్తి టెలివిజన్ కనుక్కున్నాడు టీవీని కనుక్కున్నాడు ఇది కనుక్కున్న తర్వాత అందరి అనుమానాలు పట్టాపంచులైపోయి మారుమూల ప్రాంతంలోనైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ప్రతి విషయాన్ని టీవీలో అందరూ కూడా చూసి సంబరాలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడో వాళ్ళకు పడితే ఇంటి దగ్గర సంబరం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇంకా టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ లైఫైలు వైఫైలు ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీలు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఇంటర్నెట్ కంప్యూటర్ స్మార్ట్ ఫోన్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడి సమాచారమైన కన్ను రెప్పపాటుల్లో మనకు చేరిపోతుంది ఆ దృశ్యాలను అత్యంత స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాం శాటిలైట్ టెక్నాలజీస్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది అక్షరాల నెరవేరుతుంది సందేహం లేకుండా ఈ ఇద్దరు సాక్షులు మరణిస్తే మరి ప్రజలకెందుకు ఆనందం పదకొండో అధ్యాయం పదో వాక్యంలో సంబరపడతారని ఉంది ఈ వీరి యొక్క అంత్యక్రీస్తు మెస్సే కాదని నిరూపించడం కొరకు వర్షాలు పడకుండా చేస్తారు ఇక్కడ మొదటిది రెండోది నీళ్ళని రక్తంగా మారుస్తారు అనేకమైన తెగులు రప్పిస్తారు ఇలా అనేకమైన సూచిక్రియలు వాళ్ళు చేస్తారు దీనితో ప్రజలంతా చాలా ఇబ్బంది పడతారు ప్రజల దృష్టిలో వీరు దుర్మార్గులు అని ఎదుటి వ్యక్తులు చూపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళని చెడు వాళ్ళుగా చూపించేటువంటి వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు ప్రజల దృష్టిలో దుర్మార్గులుగా కనపడతారు అంత్యక్రీస్తు అయితే మొదటి మూడున్నర సంవత్సరంలో శాంతమూర్తిగా వ్యవహరిస్తాడు కాబట్టి అంత్యక్రీస్తు పట్ల సద్భావం కలిగి మంచి అభిప్రాయం కలిగి ఉంటారు ప్రజలు అయితే వీధుల్లో పడి ఉన్నటువంటి వీరి శవాల సంగతి ఏంటి అంటే పదకొండు నుంచి పదమూడు వాక్యాల ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తే మూడు రోజుల పాటు ఉన్న తర్వాత దేవుని యొక్క నుంచి జీవాత్మ వచ్చి వారిలో ప్రవేశించిన గనక వారు పాదములు ఊని నిలిచరి అని వాక్యం కనబడుతుంది కాబట్టి మూడు రోజులు కాదు మూడున్నర రోజులు అని ఉంటుంది వారిని చూసిన వారికి మిగులు భయం కలుగుతుంది చనిపోయి మూడున్నర రోజులు అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రాణం పోసుకుంటారు ప్రాణం పోసుకుని జీవం పొందుకుని వాళ్ళు నిలుస్తారు వారిని చూసి భయపడతారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఒక స్వరాన్ని వింటారు ఎక్కడికి ఎక్కు రండి అని పరలోకం నుంచి ఒక గొప్ప స్వరం తమతో చెప్పటాన్ని వింటారు మేఘరూరుడై పరలోకానికి ఆ స్వరాన్ని విని పరలోకానికి ఆరోహణం అయిపోతారు వారు వెళుతుండగా వారి శత్రువులు చాలామంది వారిని చూస్తారు అనే వాక్యం కూడా ఉంది ఆగడియోలోనే గొప్ప భూకంపం కలుగుతుంది భూకంపం కలిగినందున పట్టణంలో పదియవ భాగం కూలిపోతుంది ఆ భూకంపం వలన ఏడు వేల మంది చచ్చిపోయారు అని ఒక సంఖ్య అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మిగిలిన వారు భయక్రాంతులై పరలోకపు దేవుణ్ణి మహిమపరిచారు అని స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తుంది ఇది ఇద్దరు సాక్షుల యొక్క పరిస్థితి ఇద్దరు సాక్షుల యొక్క ప్రభావం పూర్తి వివరాలు అయితే యేసుక్రీస్తుకి ఇద్దరు సాక్షులకు కూడా కొంత సారూప్యం అయితే ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసాన్ని కొంత చూద్దాం యేసుక్రీస్తు పరిచర్య కాలం మూడున్నర సంవత్సరాలే చేశాడు అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు ఇరుశలేంలో మరణించాడు మూడవ రోజు పునరుద్ధరించాడు ప్రభు లేచినప్పుడు గొప్ప భూకంపం కూడా కలిగింది ఆరోహణం అవటం కూడా జరిగింది అయితే యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం తర్వాత అనేకులు రక్షించబడ్డారు కూడా ఈ సంభవాలన్నీ ఈ ఇద్దరు సాక్షుల విషయంలో కూడా నెరవేరుతున్నాయి గమనించండి ప్రకటన పదకొండవ అధ్యయం చదివితే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వారూప్యం అంతా కూడా ప్రకటన గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయంలో కనబడుద్ది ఇది ఒక సాదృశ్యం అని చెప్పొచ్చు అయితే ఇద్దరు సాక్షులు భూమి మీదకు రావడం వలన ఏంటి ఉపయోగం కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే గనక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఇజ్రయేలీలు రక్షించబడ్డారు అని ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యయం నాలుగో వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి ఈ యూదులు ఇజ్రయేలీలు కూడా వాళ్ళ యొక్క రక్షణను కోల్పోయారు అటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వారి యొక్క రక్షణార్థమే వెళ్ళి వస్తారు రక్షిస్తారు చాలామంది మారటాన్ని కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం కానీ సంఖ్యాపరంగా కొంతమంది వ్యక్తులను కూడా ప్రకటన గ్రంథం మనకు చూపించింది కాబట్టి ఈ పరిస్థితుల్ని మనం అర్థం చేసుకుని కృపాకాలం ముగించి దేవుని యొక్క రాకడ ఆసన్నం అవుతుంది అని గమనించి ప్రభువు రాకడికే సిద్ధపడదాం సరిచేసుకుందాం దేవుని యొక్క కృపా కాబ్దల మనకు అంతం వరకు ఉండునుగాక ఆమెన్